Her vaxtınız xeyr olsun, değerli dinleyicilerimiz. Bu akşamda programımızın bu bölümünde Sayın Kerem Bündürk borçalı Türklerinin Karapabakların orada yaşadığı konu hakkında danışacaklar. Kerem Bey bildiğim kadarıyla ki kendileri de anlatmasını isteyecek zaten tarih hocasıdır. Türk tarihi hocası olacaktır. Zannedirəm indi e, Kerem Bey bizim e, xatımızda olacaktır. E, alo, Kerem Bey. Salam, salam aleyküm. E, salam, Kerem Bey. E, hoş gördük. E, programımıza çok hoş geldiniz. Sizi, sesinizi buradan duymaq bizi çok sevindirdi ve sizden rica edeceğim ki biraz sesinizi e, yükseltin e, yüksek sesle konuşun ben de birinci nöbette e, uzak Murvet ülkesinde yaşayan soydaşlarımızı salamlayıram e, ve buradan e, Azerbaycan'dan uzak da olsun salamlarımı gönderdim her birisine e, bizim e, Azerbaycan Türkleri demek olar ki dünyanın bir çok bölgelerine seferlerler Onların bir ismi belə deyək, yad ölkələrdə yaşamaq məcburiyyətində qalsa da bir ismi də başqa sərhət ölkələrin yəni Azərbaycanın indiki sərhətlərindən kənarda yaşasalar da öz yurtlarında yaşayırlar. Təbii ki, bunun hər ikisi ağırdır. Çünki o qürbətçilik daima bizim farklılığımızda da öz əksini tapıb. Ona görə də mən o yurtdaşlarıma, soydaşlarıma buradan öz salamlarımı çok sağ olun. Ee, biz de sizden teşekkür ederiz bugün programımıza katıldığınız için. Çünkü e, bizim de sizden e, duyma istediğimiz bir çok şeyler var. Özellikle e, o e, borçalı da olan karapapakların konusunda. Siz bizden daha yakışık bilirsiniz zaten. O kadar bunların üstü açılmayıp ve o kadar tarihin üzerine bizim e, yani Türklerin tarihinin tarihinin üzerine o kadar tozlar yatmış ki. Biraz artık onları silkelemek ve e, üstünü e, örtülmüş gerçeklerin üstünü açmak lazım. Ki o da siz e, hocalarımızın, siz e, değerli e, tarihçilerimizin e, e, elini e, öpür ve sizi bekleyin. Ben sizden burada e, hem teşekkür etmek isterim öz adıma, hem radyo adından teşekkür etmek isterim. Bu kabul ettiniz bugün bizimle beraber olmayı ve sizden e, bu e, Borçalı'da, Gürcistan'da yaşayan Türkler hakkında e, bir iki e, önemli olan e, konuyu sormak isterim, soru. Birinci, oradaki e, yaşayan Türkler ne durumda var? E, Karapapaklar, e, tabi çeşitli e, boylardan olan Türkler vardır orada ki siz e, daha e, yaşı bilirsiniz. Durumlar nerede acaba bir Türk olarak kültürlerini hala e, menimsiyebilirler, e, istedikleri şekilde yaşayabilirler. E, acaba mesela Güney Azerbaycan kimi e, asimileye e, siyasetine uğramışlar mı? Özlerini Türk olarak bilirler mi? Çünkü genelde de bir çok e, yanlış bir kelime vardır Azeri diye. E, acaba özlerine ne bilirler? Buyurun. E, yani aslında e, biz borçalı karapapakları demekle e, bilen de karapapakların yaşayış meselelerini bir balaca daraltmış oluruz. E, aslında karapapak Türkleri tekçe e, borçalı arasında değil, yani tarihi borçalı Doğru. arasında çok təəssüf ki biz e, indi borçalı deyəndə e, sadəcə e, indiki e, Gürcistanın e, yalnız sadəcə 3 rayon yani Dumanis, Bolnis, e, Marneoli və Qizmən Qardaban rayonlarını nəzərdə tutsaq da onda deyim ki indi yəqin e, bizim dinləyicilər içərisində e, məhz borçalı kökərini də e, dinləyicilərimiz var. Onlar bu adları e, yəqin başqa cür bilirlər. Çünki Dumanis dediyimiz bölgə 1947-ci ilə qədər baş keçid adlanırdı. E, Bolnisi dediğimiz e, ərazi e, ora Almanlar köçülməmişdən əvvə Çörük Kəmərli adlandırdığı halda sonradan Lüksemburg adını almışdı e, və Marneuli adlandırdığımız e, ərazi isə əslində e, üç qadim Türk köyünün birləşməsindən yəni e, Candar, Sarvan e, və Kızılhacılı e, kəndlərinin birləşməsindən yaranmış bir mərkəz idi 
E, yəni bu addan sonradan süni şəkildə e, Gürcü adlarıyla əvəz edildi. E, və bu dediyimiz ərazi sadəcə borçalının şimal hissəsidir, yəni e, quzey hissəsidir. Azərbaycanımız kimi borçalımız da iki kismi ayrılıb, yəni e, güney borçalı çox təsif ki, hazırda e, erməni işğal altındadır. E, yəni Hı. indiki adları düzdür, e, sadəcə taşır öz əksi adını qoruyub saxlayır. Lakin keçmiş e, spita, e, hamamlı rayonu bugün çox təsir ki, spitak adlanır, e, Calaloğlu e, və e, Karvançara kimi ərazilərimiz isə yenə qondarma erməni adlarıyla, e, noyan beriyan və s. adlarla əvəz edilir. Vəslində isə tarixi məndələr, tarixi borçalı ərazisinin tam e, göyçə gölünə qədər ki, yəni Qaraqorunu dərəsinə qədər uzandığını qeyd edilir. Çox təsir ki, 20-ci ildə e, borçalı Ermənistan ve Gürcistan arasında bölüştürüldü Qadim Türk Torpalı. Ve borçalar arasından Qarafapaqların axınları aslında e, Rusya'nın e, işgalı ile başladı. Ve bugün biz Qarafapaqları tekce borçalıda değil, e, Qardaş Türkiye arasında, yani iki Kars arasında. Kars arasında. Bili, büyük bir şekilde demeli, e, Qarafapaq Türklerinin toplumları yaşayır. Bundan başqa Qarapapaqların böyük bir qismi Sulduzda e, Sulduz, Sulduzda çox təsir ki Onu da adı dəyişdirib e, Gondarma bir nakeda adı Və onu da deyim ki e, Qarapapaqlar 1827-ci ildə kütləvi şəkildə Yəni Rus işğalına boyun əymək istəmiyən Qarapapaqlar Məhz günəyə öz soydaşlarının yanına Yəni hələ qacarlar hakimiyyətində olan e, Ərazilərə getdilər ee, və onu da deyim ki, Qacar şahzadələri, eləcə də Qacar e, şahları çox vaxt məhz Qarapapaqlara əsaslanırdılar. Yəni, e, bir ədiyyə, bugünkü dillə deyilsə, Prezident Qvardiyası, yəni Şah Qvardiyası əsasən Qarapapaqlardan təşkil olunardı. Və Qarapapaqlar sanki Azərbaycanın qərb sərhətləri boyu düzülmüş, e, belə deyək də, bir sperdir, bir qaladır. Eyni zamanda Qarapapaq yaşayış məhzkənlərlə bugünkü dərbənd ərazisində və Kərkükdə də rast gəlmək mümkündür. Və e, bildiyimiz kimi Qarapapaqlar, e, son, yəni Qarapapaqların son dalğası e, güney hissəsindən e, 89-90-cı illərdə e, qaçqın salındı indi Kermənistan ərazisindən və bu proses Kuzeydə də getməkdə idi, yəni indi Kürcistan ərazisində, e, xüsusilə də 89-cu illəri çox adamlar hatırlayır. E, lakin e, şükürler olsun ki bugün e, borçalının bir kismində həmin Qarapapaq Türkləri öz kültürünü, öz mədəniyyətini qoruyub saxlamağa nail olub. Çox güzel, bu sevindiricidir. Elbette, yəni e, bugün hər halda dilimizdə e, məktəblər qalsa da e, yenə bəzi çatışmayan cəhətlər var. Yəni siz bəyək asimiliyasiya siyasəti mövzusun dediniz. Doğru. Adətən o haqlar e, asimiliyasiya olunur ki, onları ya din vasitəsi ilə e, asimiliyasiya uğratmaq mümkün olur və yaxud daha böyük bir mədəniyyətlə. Bir evet. halda ki, iki gülcü dilində işlənən sözlərin haradasa 18-20 faizi Türk məşəli sözlərdirsə, təbii ki, gülcülərin oradakı daha qədim tarixə malik olan Azərbaycan türklərini asimiyyətsə uğratması bura çətin məsələdir. Ancaq məktəb məsələsində problemlər var. Yəni, məktəblərdə həm uşaqların saylarının az olması eyni zamanda dərsliklərlə bağlı bəzi problemlər var. Anlaşıldı. B- Sayın ə, Kerem ə, Bey, mən eşitdiyimə görə, çünki mənim də bir çox borçalı ə, dostum oldu ə, və bir çoxlarından eşitdi. Məsələ, siz buna toxundunuz ya, ə, məktəblər, okullar konusunda. Ə, ki, bir çox okullar bağlanmış, ə, üniversitelər ə, olsa da Ee, daha o eskisi gibi değil yani Türk dilinde ve eskiden eğerse bir e, mesela Borçalı Türk'ünün ya Gürcistan'da yaşayan Türklerin e, milliyeti kimliğinde e, Türk gedirdi onu e, Azerbaycanlı olarak değişilipti e, böyle bir şeyleri ben eşitmişim acaba bu bir siyaset mi bu bilinçli mi acaba bu e, o Rusya'nın e, siyasetinin devamı mıdır Çünkü ben Gürcistan'da yaşamadığım için bizler bir Gürcistan'dan o kadar e, bilgimiz yoktur. O yüzden... Yani onu böyle danış, danışmak mümkündür. Yani bugünkü demokratik Gürcistan e, sərhətleri içerisinde diye. E, o, ben öyle bile hatırlamadım 89-cu illeri. Hemen o 1989-cu iller zamanı 
e, Gürcistan'da hem de bir e, iktisadi sıkıntı oldu e, ve kısmen de bu sıkıntı devam edeyim e, ve bu sıkıntı neticesinde birçok aileler ya Azerbaycan'a üst tuttu birçok ise Rusya'ya üst tuttu tabi ki mekteplerde uşakların azuru bilgi nöbde de bununla bağlıdır e, yani bunu e, Gürcistan hükümetinin məqsəd yönlü siyasiyyeti kimi təqdim edilmək tabi ki bir haksızlık olardı e, xüsusilə də iki demokratik Gürcistan şəraitində yani o uşaqların sayının azalması məsələsi bilavasitə bununla bağlıdır. Lakin digər tərəfdə e, məktəblərə e, direktor təyin edilərkən, yəni müdür təyin edilərkən e, kökü dilinin bilinməsi məsələsi problemi açıq. Və çox vaxt nədənsə bu dil problemini irəli sürürlər. Ancaq onu da deyim ki, e, Azərbaycan türkləri hansı ki bu çalda yaşayan yanılan qaftaqdın əhalisidir. Onların xeyli qismi bu dildə gözəldir. Lakin bazen o işe götürürler ki bu meselelere dikkat getirilir ve bilir ki bir dil problemi var. O e, Azerbaycanlı e, sözü ne geldi ise bu 36. ilden e, edilmiş bir prosesdir ki sonradan ile borçalı tükürler de buna uğradılar. Lakin e, biz ele gözümüzü açanlar şahsen ben mesela uzak bir dağ kentinde bölmüşüm başkent rayonunun. Orada hamı özünü Türk diye tərk edildi. Çok güzel. Bir müsallaman Türk diye. Değil bir müsallaman Türk diye. E, yalnız Azərbaycana gələndən sonra biz e, məlum olur ki, Azərbaycanlı e, deyilən bir e, millət də var imiş. <gülüyor> çok güzel. Ben bunları sizden duymak daha aslında çok güzel. E, dediniz Azerbaycan milleti. Ben geçenlerde e, Hüseyin Bey ile Borçalı'dan Hüseyin Bey e, zannedirəm unutmamış olsam e, Yusufov la danışırdım ee, burada yani röportaj yaptım ben ne kadar rica ettim e, hayır ettim ki e, lütfen Azeri veya e, Azeri kelimesini işletmeyin Azeri diye bir şey ne kadar dedim bu davam bastı ve en sonunda da beni anti Azerbaycan e, e, vurgulayarak beni anti Azerbaycan olarak gösterdi ve radyoyu da aynı ve bunları sizden duymak çok güzel bir şey çünkü Azerbaycan coğrafyadır, ee, Azerbaycan milleti diye bir şey yok. Ee, Türk milleti vardır ki Azerbaycan bizim vatanımızdır. Ve bunun yani, hamı bilincinde. Bunu borçalı Türk'ün söylemesi xüsusilə ağırdır neye göre? Çünkü borçalı dediğimiz bölgenin özünün belə adının iki bir izahı var. Bir Bars evet. diye, yani Barslar bir iki kadın Bulgar tayfalarının sim- simgesi olmuştu. Bars dilim, böyle çalası, yani kurt çalası, hansı ki bir adetler Türk'ün esas e, inanç adetlerine gidiyor olmuş. İnanç, evet. Elə bir bölgede yaşayan insan, orada büyüyen insan, tabii ki o, o gondarma Azeri kelimesi hansı ki çok təsir ki, daha çok bize kardeş Türkiye tarafından bu ad bize verilir. Bir de ki Farslar tarafından. Farslar tarafından. Nedense, onların ikisini de üst üste düşürdüm bir an fikirleri neye göresi. Ancak o Azeri kəlməsinin özünün mahiyyətinə gələndə e, oddan törəmiş mənasını verir səhif eləmirəmsə Azeri. E, və Quran ilerində belə bir epizod var ki, e, cinlər və şeytanlar təmiz oddan törüyür. Çünki bir cin şeytanı. <gülüyor> Doğru. Mən azından bu ki, yani, mən şəxsən özümü o kəlməni qəbul eləmək istəmirəm, mən bana Azeri deyən adamlara e, özümü təqqir eləmişim. Aynen öyle. Biz de öyle o cür e, hissedirik. Biri mən özüm. Mən Güney Az- e, aslında mən Güney Azərbaycan demesinde de hiç sevmirəm. Azərbaycanın güneyinden olan e, birisi olarak bir Türkən birinci. Mən de öyle olduğum şəhərdə, yaşadığım şəhərdə göz açdığımdan mənə Türk deyiblər. Estağfurullah. Bizim birincisi o güney, güzey, batı, doğu Azərbaycan kəlmələrimizin özündə də bir yanlışlık var. Yanlışlık Doğru. neden ibarətdir? Güney Azərbaycan deyəndə səhvən bir təbrizi başa düşürük. Hayır, təbriz Güney Azərbaycan deyil. Təbriz əslində Güney Azərbaycandır. Güney Azərbaycan əslində Həmədandan başlayır. Doğru. Və bu Güney Azərbaycan deyərkən biz nədənsə tə- təbriz yenə deyirəm. E, olsa olsa Azərbaycanın mərkəzidir. Mərkəzidir, doğru. Güney Azərbaycan demək düzgün deyil. Doğru. Və sonra isə Batı Azərbaycan deyəndə biz sadəcə İravanla kifayətlənirik. Və sonda, yəni bizim kimsə torpaq iddiamız yoxdur. E, xüsusilə də qardaş Türkiyə, yəni bizim orada nə torpaq iddiamız ola bilər. Ancaq çox təəssüf ki, Batı Azərbaycan deyəndə də sadəcə İravanla sərhətləri. Batı Azərbaycan əslində e, Ərzincan, Qas, İqdir, buralar da əslində Batı Azərbaycan. Doğru. 
Doğu Azərbaycanımız isə yenə biz məhdudlaşdırırıq. Yəni, indiki o İran İslam Respublikasının ostanlıqlarında da Doğu Azərbaycan bir təbriz nəzərdə tutur. Xeyr, Doğu Azərbaycan Xorasandır. Və dünya lingvistikasında qəbul edilmiş qaydaya görə bugünkü Azərbaycan Türkçəsinin iki böyük dialekti var. Xorasan dialekti və qərb dialekti və bu dialeklərin ikisi də bir adlanan Azərbaycan dili diyar, Azərbaycan Türkçəsi qazmaq. Çox təəssüf ki, nə lingvistlərimiz, nə tarixçilərimiz, nə etnograflarımız çox vaxt bu adlə fikir verilmə, düzgün deyil bu. Maləsəf, Çox gözəl bir konuya dokundunuz. Maalesef elə bunların əksikliyidir ki, bizi buraya qədər gətiribdir. Geçmişdə əgərsə bizim tarixçilərimiz, bizim dilçilərimiz bunları işləsəydilər, bugün bir fars da qalxıb da qondarma bir tarix yazıb da onu sunamazdı. Sonra da Azəri deyə insanlara bunu insanların ağzına salmazdı ki, siz Azərisiniz, Azəri də türklər deyirlər. Bilməm, İlxanlıların burada 50 sənə boyunca yaşadıqları sürəcə, hakimiyyət sürdükləri sürəcə sizin dilinizi dəyişdiriblər deyə. Acaba nə qədər böyük bir dil, nə qədər böyük bir koskoca bir kültür, nə qədər geniş bir kültürə sahiblərmiş ki bizim birdən-birə dilimizi dəyişdiriblər və biz unutmamışız. Yəni, nə qədər dərin bir şeymiş. Dilimizi, bizim dilimizi bugünkü İran coğrafiyası içərisində ilhanilərə bağlayan sırna içindəki o savaqlılar niyə onda İlam dövləsini unudurlar, ən qədim Türklər sayılan bu tümvarı unudurlar, ən qədim Türklər sayılan bu lüblər unudurlar, hansı ki onda indiki farkların əzdatları Volga boyunda yaşayırdılar. Bunlar bu farkları niyə unudurlar? Xeyr, bunlar bilirlər bunu, bilə bilə sadəcə başqa bir milləti aşağılamaq, daha zərin kökləri olan millətləri aşağılamaqdan başqa bir şey deyil. Yəni, bizim indiki İran coğrafiyası, indiki Kafkasiya coğrafiyası içərisindəki köklərimiz başqa xalqlara nisbətən daha dərin. Məsələn, mən bir antropolog olaraq, yəni antropoloji yönlə, etnoloji yönlə araşdıranda bütün qonşu xalqların, alimlərinin etirafları var ki, köklər buranın ən qədim əhalisidir. İstər etnoloji baxımdan, istər antropoloji baxımdan. Öylədir. Sadəcə olaraq, belə deyəksək, Azərbaycanın müstəqillə qovuşduğu çox... Bu da düzgün deyək, biz ilə Azərbaycan müstəqillə qovuşduq. Xeyr, Azərbaycanın şimal-şərq hissəsinin bir hissəsi müstəqillə qovuşur. Yəni, heç şimalı... Sərcən deyilə ki, şimalı Azərbaycan müstəqildir. Şimalı Azərbaycanın qərb hissəsi Azərbaycanda deyil. Şimalı Azərbaycanın şimal-şərq hissəsi borçalı Azərbaycanda deyil. Yəni, bugünkü Azərbaycan Resulqası sərhətləri sınırları içərisində sadəcə tarixi şimal-şərqi Azərbaycan torpaqlarının bir qismidir. Yəni, o da dərbətlə bizdə deyil ki, deyək, tam şəkildə şimal-şərqi Azərbaycanıdır. Və bu, 10 ölkədən çox dövlətlər arasında bölünmüş bu xalqı birləşdirən təbii ki, Türk kəlməsidir, Türk kimliyidir. Bunu biz nəzərdən qatırmamalıyıq. Çox güzəl. Və zətən də ən önəmlisi Nə dindir, nə inancdır, nə coğrafiyadır bir şey var, o da qan və kimlikdir, etnikdir ki, önəmlisi də məncə odur. Çox sağ olun buna dokunduğunuz üçün. Mən təkrar Borçalıya dönəcəm. Acaba Borçalıda təkrar oradakı yaşayan Türk halkından mən sizdən bilgi istəyirəm. Oradakı insanlar. Öz genel olarak yani yüzde neçesi öz etniğine, öz kültürünü tamamen bilir. Yani bunun farkında. Acaba ahım giderek daha da çok bunun bilincine yetişir yoksa yok. Bunu merak ederim ben özüm. İnanç meselesine dokunuldu. İnanç məsələsində gəldikdə, yəni, hansı dini qəbul etməsindən asılı olmayaraq, istənilən bir millət hər bir dini öz ruhuna uyğun qəbul edir. Doğru. İstər bu yahudi dini olsun, nusəvli, istər isəvli olsun, istərsə də islam olsun. Və Azərbaycan türkləri də islamın özlərinin ruhuna uyğun şəkildə qəbul elədilər. Öylədir. Sonradan fikir verin, islamı qəbul eləyəndən sonra bizdə 11-ci yücillikdən başlayaraq sufilik tərikəti, hürufilik, Və nəhayət qızılbaşlıq formalaşdı. Və çox vaxt təəssüf ki, qızılbaşlıqla şiəli yarasına bərabərli işarəsi qorur. Bu çox böyük yanlışdır. Aynən öyle. Yanlışlıq nədən ibarətdir? 
e, kızıl bastığın özünün içerisinde yani ben bir tədqiqatçı kimi deyirəm bu sahədə mən Mastıra da yaptım e, Azərbaycan İslamında yetərincə qədim Türk inastanın istəri var xüsusilə də şamançılığı evet. yani, şamanlar çok qərbət ki öz ayinlərini icra edilirken indi də uzaq yapıştanda kırmızı papak koyaraq icra edilirler yəni kızıl başlık olmalı kızıl başlık Doğru. Bəli, yəni bu inanç formasını sonradan təsir ki, istismar edilen farslar onu çevirdiler, şiyali elədiler. Və bugünkü Borçalda vəziyyət məcudu. Bu yaxınlara qədər Borçalda yaşayan Türklərə e, hələ Rusya dövründən, dövründə oldu kimi ya Tatar deyilirdi, ya Qizilbaş deyilirdi, yəni Qızılbaş deyilirdi. E, i̇kinci ad daha belə deyək də, e, ruha uyğun gəlsə də, indi hazırda Demokratik Kürdistan rəhbəri tərəfindən Tatar kəlməsi e, təhkir kimi sayılır və cərmə edilir. Onu işlədən gücünü cərmə edirlər ki, siz milləti təhkir edilsin Tatar deyə. E, və e, pasportlarda isə çox təşrif ki, hələ də o Azərbaycanın kəlməsi yazılır. Onu da başa düşmək olar. Niyə? Çünki birbaşa Gürcistan tərəhətləri yaxınlığında 9 milyonlu xalqla bağlı qanı ilə, canı ilə, dili ilə, dili ilə bağlı olan bir xalq da təbii ki, dillər ki, sizin e, soydaşlarınız özünü bu cür adlandırırsa, siz de Azərbaycanın adlanmalısınız. Etnik kimliğine geldi. Məhz e, borçalıda yaşayan e, Türklerin esas bir adetli o kimlik, o pasportunu e, iki dana, e, de, ikili pasportlar var. Müslüman Türkler var. Yani en çok üstünde əsliklər borçaların bu iki amir. E, özde Müslüman değil, Müslüman değil, çok var. Müslüman Türkler olduklarını heç vaxt ne unutmaları mümkün değil ve heç kese de onu da bilmez. Niye? Çünkü bu ilikten kanından gelen bir şeydi. Ve ister istemez bir şey hatırlamalı oldu ben bizim Aziz Dinleyicilere. Bu yakınlarda bir mektup, hala, e, daha doğrusu e, aşkar edildi. Mektup e, Gürcüler tarafından, daha doğrusu o vaxt ki Gürcü Bagratios Lalesi'nden olan hükümdar tarafından e, Böyük Selçuk Sultanı Toğrula yazılmış bir mektubdur. Ki ərazimizde yaşayan, yani e, bizim çağrılığa yakın olan e, ərazidə yaşayan borçalı və qazak tayfalarını buradan sürgün iləsəniz biz sizə verdiyiniz verginin 10 qat artırını verərik. Yəni söhbət 1054-cü ildən gedir. Sultan Toğrulu cavabı isə belə olur ki, borçalı və qazak tayfalarının babaları min illərdir orada yaşayır. Bizim onları köçürmək hökmümüz keçərsizdir. Hmm. Yəni demək, e, milattan öncə orada yaşayan tayfalar e, təbii ki etmiş kimliyini də onu da bilməz və eləcə də e, özlərinin e, bağlı olduqları inanç sistemidir. Çok güzel. Çok güzel konulara dokundunuz. Sizden gerçekten teşekkür ederim. E, bir çox bilgilere bir çoxlarımız bilmirik. Özellikle tarih konusunda. Bunları e, bizimle paylaşmanız e, çok hem sevindirici hem benim özümün çok önemli bir şeydir. E, tekrar radyo tarafından sizden teşekkür ederim ve ben ile buradan sizden söz almak isterim. E, başka zamanlarda bu e, Türk milleti tarihini özellikle bizim bölgemizde olan Azerbaycan'da Türkiye'nin e, e, Türklüğü konusunda çünkü aynı boydan aynı boydanıq yani ayrı değilik aynı afşarlar aynı bayatlar aynı beldirliler yani hemen hemen birik o yüzden bunu sizden açıklamanızı isteyeceğim ele buradan söz alım sizden ben de aynı zamanda fırsatken istifade edip size öz teşekkürümü bildirmek istiyorum ki ee, məni bugün deməli doğma kardeşlerimle Norveç'de yaşayan e, soydaşlarımla e, belə deyək səsimi işitirdiniz onları her birini bağırma basıram e, özümdən böyüklerin əllərini öpürəm özümdən kitiklerin sağlarını öpürəm e, və e, məsələyə aydınlıq getirmek istəyirəm ki e, və bu yaxınlarda biz belə bir təcrübə afardıq e, qədim Türk haqları və həmin Türk haqları müasir Türk haqlarının soy kökündə iştirakı Məlum oldu ki, bugünkü Azərbaycan Türklərinin soy kökündə bütün qədim Türk tayfalarının hamısı iştirak edilir. Yəni, ən qədim Türk tayfalar olan Qurkimlardan, Trubkilərdən ta Oğuzlara qədər bütün Türk tayfaları iştirak edilir. görə Azərbaycan Türklüyü özəyi Türklüyü mərkəzidir. Və çox vaxt e, belə bir yanlış sual verirlər mənə. Deyirlər ki, e, sənin güneydəki kardeşlerine sözüm nədir? Xeyr, Güneydə mənim kardeşlerim yoxdur. Güneydəkilər Təbrizdə, Mahluda, Xoyda, Salmasda yaşayanlar mənim özümüm. 
Onlar benim kardeşim değil. Kardeşe geldik de, hə, Türkiye'de var, Özbekistan'da var, Türkmenistan, Kırgız, Qazak, Bərblar kardeşlerim. Ancak Hemedana, Hemedanda, Bayağı sadaladığım şehirlerde, benim doğma sulduzumda, benim kardeşim yok, benim özümə. Çok sağ olun. Elidir. Zaten biz birbirimizden ayrı değilik. E, zincir kimi birbirimize bağlıyor. Yani bunu eğer menimseye bilsek sorunlarımızın bir çoxunu çözebilirik. Ama bunu menimsememiz lazımdı ki biz birbirimizden coğrafya bizi ayrı tabilmez bence. Bugün bizim o beynimizdi, bizim o içimizdi, bizim e, kültürümüzdü bizi birbirimize bağlayır. Eğer ben bugün Norveç'te bir borçalıda olan benim kanımla daşıyan birisini e, gördüğümde kan beni çekirse, eğer bir e, Tatar e, e, kardeşimi görürsem, kanım çekirse onu e, doğru gitmeye, demek burada e, sınırlar ve o coğrafyanın ötesinde de bu e, mesele e, ve hiç e, bağlanmır böyle bir şey. Bunu benim semek lazım. Mence çok güzel şeylere dokundunuz ve buradan da ben e, yeri vardır diyem bu e, Gürcistan'da Ruslara karşı verilen mücadelede e, biz e, İran'da şu anda İran adlanan ülkede maalesef e, yaşayan Türkler öz davamızda son dakikaya kadar arkalarındayız. Gürcistan'ın bu değerli savaşına, bu değerli verdiği e, mücadeleye. Çünkü bizim oradaki bizden olan siz demişken kanımızı taşıyan insanlar oradadı ve onların da geleceği bizi ilgilendirir e, ve e, tebrik ederik oradaki insanları, oradaki e, sistemi. Umarım ki bundan sonra daha sık sık birbirimizden irtibatlı olan bir ele bela şeylerdi ki biz paya getirir. Sizden de tekrar teşekkür ederim. Tekrar sizi programa çağıracağım. Ee, siz buyurun. Eğer sözümüz varsa biz sizi dinleyin. Ben bir daha size özlerim teşekkür mü bildiririm. Bu dünyanın o uzak Norveç'te benim sesimi benim soydaşlarıma sattığınızdan dolayı derim teşekkür mü bildiririm. Ee, ve bundan sonra da programlarında istediğiniz vaxt e, zengi edilebilirsiniz. Mən milletimin aliminden önce mən milletimin etkileriyim. Çok sağ olun. Ve bu bilgisi kim ne lazımsa, hansı bilgiler lazımsa mən bunu etkilerle paylaşırım. Sağ olun, var olun. Siz var olun, siz sağ olun ki sizlerin sağ olmasıyla bu millet e, hayatını devam edecektir. Sizler olun ki bizim de geleceğimiz olsun. Biz bu tarihe ve geçmişteki olan tarihin o e, raflarında yatan tozun altındaki gerçeklere e, üze çıkartmaya ihtiyacımız var. E, sizden tekrar teşekkür ederim ve sizi Ulu Tanrı'ya emanet ederim. Esen kalın. Sağ olun, çok sağ olun. Ben de bir kelimeyle demek istedim ki, güzel bir ifademiz var. O toz batmış var istedikiniz. Bizim güzel bir şairimizin Güzel bir deyimi var. Deyim ki, kızılı ulusa da qara torpaqlar, yine kıymetini özünde saxlar. Yani bizim tarihimiz kıymetlidir, değerlidir. Sadece biz onun inşallah araştırdık. Ve buradan ben dinleyicilere bilerek söz veririm ki, inşallah bu ilin axırına borçalı tarixi kitabı diye bir kitab kışını düşürecek. Çok güzel. Çok güzel. Biz de bekleyecek. Ve buradan da tanıtımını yaparız. Ve çok severek, sevinerek e, sizin hizmetinizdeyiz. E, tekrar sizi Ulu Tanrı'ya emanet edirəm. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.